প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বর্ষি জীববিজ্ঞানের আরো একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত কয়েকটি ক্লাস ধরে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর একাদশ অধ্যায় জীবের প্রজননের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানছিলাম আজকে তার ধারাবাহিকতায় আমরা নিষেক সম্পর্কে জানব উদ্ভিদের প্রাণীর নিষেক তিনিষেক জায়গট শস্য ফল ফসল বা শস্য এবং এর তাৎপর্য সম্পর্কে বা পরিণতি সম্পর্কে জানব নিষেক কি যৌন প্রজননের শুক্রাণু বা পুংগ্যামেট ও ডিম্পানো বা স্ত্রীগ্যামেটের মিলনকে বলা হয় নিষেক অর্থাৎ পরাগায়নের পর পরাগৃণ স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হবার পর স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ড থেকে বে একেবারে নিচ পর্যন্ত আসার পর পরাগ নালিকা আসার পর পুংগ্যামেট দুটি ভেতরে অর্থাৎ ডিম্বান ডিম্বকের ভেতরে নিক্ষিপ্ত হয় আর ডিম্বকের ভেতরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর পুংগ্যামেট গুলো পুংগ্যামেট দুটির একটি ডিম্বানোর সাথে মিলিত হয় এই ডিম্বানোর সাথে একটি পুংগ্যামেটের মিলনই হচ্ছে নিষেক তাহলে যৌন প্রজননের শুক্রাণু বা পুংগ্যামেট ও ডিম্বানু বা স্ত্রীগ্যামেটের মিলনকে বলা হচ্ছে নিষেক আর উদ্ভিদে প্রায় একই সময়ে দুটি পুংজনন কোষের এই যে দেখা যাচ্ছে দুটি পুংগ্যামেট আসছে যেটা পুংগ্যামেটের ফেটের উৎপত্তিতে আমরা শিখেছিলাম যে দুটি পুংগ্যামেটের জন্ম দেয় দুটি পুংগ্যামেটের একটি একটি মিলিত হবে ডিম্বানুর সাথে আর অপরটি গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে অর্থাৎ মাঝখানের এই যে নিউক্লিয়াস দুটো আছে এই দুটোর সাথে মিলিত হলে এই ঘটনাকে বলবো দিনিষেক কারণ পরপর দুটা নিষেক হচ্ছে প্রথমটা প্রথম পুংগ্যামেট ডিম্বানুর সাথে মিলিত হচ্ছে আর দ্বিতীয় পুংগ্যামেট গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হচ্ছে তাই এটাকে বলা হচ্ছে দিনিষেক তাহলে দেখা যাচ্ছে নিষেকের ক্ষেত্রে পুংগ্যামেটের সাথে গৌণ নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটছে আর দিনিষেকের ক্ষেত্রে আর নিষেকের ক্ষেত্রে ডিম্বানুর সাথে পুংগ্যামেটের মিলন ঘটছে এরপর আসছে জায়গট পুং ও স্ত্রীগ্যামেটের মিলনের মাধ্যমে সৃষ্ট ডিপ্লয়েড অবস্থায় হলো জায়গট অর্থাৎ এই পুংগ্যামেটটি স্ত্রীগ্যামেট বা ডিম্বানুর সাথে মিলিত হওয়া মাত্র যে তো যে অবস্থা তৈরি হয় তাকে বলা হচ্ছে জায়গট এটা হচ্ছে একটা ডিম্বকের ছবি এটা হচ্ছে ডিম্বানু এটা পুরোটাই একটা ডিম্বক মাঝখানে এটা হচ্ছে ভ্রুন্থলি এর ভিতরে এটা হচ্ছে ডিম্বানু তো এই পথে অর্থাৎ এই ছিদ্র পথে যখন পুংগ্যামেট নিক্ষিপ্ত হয় তখন পুংগ্যামেটটা ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয় অর্থাৎ স্ত্রীগ্যামেটের সাথে মিলিত হয় নিষেক সম্পন্ন করে এবং দুটি দুটি পুংগ্যামেটের নিউক্লিয়াস এবং ডিম্বানু নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে অর্থাৎ স্ত্রীগ্যামেটের নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে যায় তখন সে অবস্থাকে বলা হচ্ছে জায়গত আর দি নিষেকের সময় অর্থাৎ দ্বিতীয় নিষেক ঘটে প্রথমটি ডিম্বানুর সাথে দ্বিতীয় পুংগ্যামেটটি এসে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয় অর্থাৎ দি নিষেকের সময় একটি পুংগ্যামেট ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয় আর আরেকটি পুংগ্যামেট একই সাথে ডিপ্লয়েড গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে যুক্ত হয় আর ডিপ্লয়েড গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে যুক্ত হওয়াটা তৈরি করে শস্য এ ট্রিপ্লয়েড অবস্থা অর্থাৎ এটি তো অলরেডি ডিপ্লয়েড সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস দুটো নিউক্লিয়াস মিলে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস বা গৌণ নিউক্লিয়াস হয়েছে তার সাথে যখন আরেকটি পুংগ্যামেট মিলিত হয় তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে ট্রিপ্লয়েড বলা হয় আর এই ট্রিপ্লয়েড অবস্থাটা হচ্ছে শস্যকোষ উৎপন্ন করে অর্থাৎ শস্যকোষের অবস্থা নিষেধ প্রক্রিয়া কিভাবে সংগঠিত হয় পরাগায়নের ফলে পরাগ্রেণু স্ত্রী স্তবকের গর্ভমুণ্ডে তরল পদার্থ শোষণ করে প্রস্ফুটিত হয় এবং পরাগ্রেণুর অভ্যন্তরের নালিকোষ্ঠি পরাগ্রন্ধ্র পথে পরাগ নালিকা তৈরি করে এতে প্রবেশ করে অর্থাৎ পরাগ্রেণু সে স্ত্রী ফুলে গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় এবং আজ ধীরে ধীরে এই যে পরাগ নালিকা তৈরি করছে এবং সে নালিকাটা বড় হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে গর্ভাশয়ের দিকে যাচ্ছে এবং গর্ভাশয়ের দিকে যাওয়ার সময় প্রথমে নালী নিউক্লিয়াসটি নালিকোষ বা নালিকা কোষ্ঠি ভেতরে প্রবেশ করছে পরবর্তীতে জননকোষ্ঠী ও পরাগনালিকায় প্রবেশ করে এবং বিবাচিত হয়ে দুটো পুঙ্গ্যামেট সৃষ্টি করে পরাগনালিকাটি গর্ভমুণ্ড হয়ে গর্ভদণ্ড বেয়ে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে এই যে পরাগনালিকাটি গর্ভমুণ্ড হয়ে গর্ভদণ্ড বেয়ে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করছে এবং ডিম্বকের অভ্যন্তরে পুঙ্গ্যামেট দুটিকে নিক্ষেপ করে অর্থাৎ ডিম্বকের ভিতরে পুঙ্গ্যামেট দুটি নিক্ষেপ করে প্রায় একই সময় দুটি পুঙ্গ্যামেটের একটি এই ডিম্বানুর সাথে অপরটি গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয় ডিম্বানুর সাথে মিলিত হলে নিষেক আর গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে দিনিষেক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিষেকের ফলে ডিপ্লয়েড জায়গর সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ডিম্বানু যখন পুঙ্গ্যামেটের সাথে অর্থাৎ স্ত্রীগ্যামেট যখন পুঙ্গ্যামেটের সাথে মিলিত হয় তখন এন আর এন অর্থাৎ দুটো কোষ মিলে তৈরি হয় টু এন ডিপ্লয়েড অবস্থা কিন্তু যখন গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয় তখন গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে যুক্ত হতে গিয়ে তিনটি অংশ অর্থাৎ দুটো গৌণ নিউক্লিয়াস আর একটি পুঙ্গ্যামেট এই তিনটি মিলে থ্রি এন বা শস্যকোষে পরিণত হয় পরবর্তীতে ডিম্বকটি এই পুরো ডিম্বকটি শস্য এবং ভ্রংশ বীজে পরিণত হয় এভাবে নিষিক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন
একক ভাবে অথবা ফুলের অন্যান্য অংশ সমূহ পরিপুষ্ট হয়ে যাবে অঙ্গ গঠন করে অর্থাৎ এভাবে নিষিক্তকরণের পর সম্পূর্ণ এই গর্ভাশয়টা ফুলের অন্যান্য অংশ নিয়ে ফলে পরিণত হয় যে অবস্থায় পরিণত হয় পরিপুষ্ট হয়ে তাকে বলা হচ্ছে ফল ফল সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে প্রকৃত ফল আর অপ্রকৃত ফল ফুলে শুধু গর্ভাশয় যদি ফলে পরিণত হয় তাকে প্রকৃত ফল বলে যদি ফুলের এই শুধু এই গর্ভাশয়ের অংশটা ফলে পরিণত হয় তখন তাকে বলা হয় প্রকৃত ফল যেমন আমজাম আর অপ্রকৃত ফল হচ্ছে গর্ভাশয় সহ ফুলের অন্যান্য অংশ অর্থাৎ গর্ভদণ্ড পুঙ্কেশ্বর বৃত্তি দল সব অংশ মিলে যদি ফলে পরিণত হয় তখন তাকে অপ্রকৃত ফল বলে যেমন আপেল চালতা ইত্যাদি নিষেকের তাৎপর্য বা পরিণতি ফুলে পরাগায়নের ফলে পুঞ্জনন কোষ ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয়ে নিষেক ঘটে নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষে ফল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এই প্রক্রিয়া গর্ভাশয় ধীরে ধীরে ফলে আর ডিম্বক গুলো বীজে পরিণত হয় এরপর পরিপক্ক ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে সেগুলো আবার বপন করলে নতুন চারা উদ্ভিদের জন্ম হয় অর্থাৎ ধীরে ধীরে বীজে পরিণত হওয়ার পর ভেতরের অংশটা থেকে যে বীজ পাওয়া মানে ফলে পরিণত হওয়ার পর গর্ভাশয় পরাগায়নের ফলে পরে ওখান থেকে যে বীজ পাওয়া যায় সেই বীজ বপন করলে আমরা নতুন উদ্ভিদ পাই তাহলে আবার ফল খাদ্য তো উদ্ভিদের জন্ম হয় আবার ফল খাদ্য পুষ্টির যোগান দেয় জীব জগতের জীব জগতের জন্য যে খাদ্য পুষ্টির দরকার তার যোগান দেয় হচ্ছে ফল সকল প্রাণী খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে অন্যদিকে বীজের অঙ্কুরগমের মাধ্যমে জীবের পরবর্তী পুষ্টি চাহিদাও পূরণ হয় অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের তাই বলা যায় নিষেক জীব জগতের টিকে থাকার নিয়ামক এবং নিষিক্রিয়া সম্পন্ন না হলে জীবের অস্তিত্বই বিলেন হয়ে যেত এরপর নিষেক সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে প্রাণীর নিষেক উদ্ভিদের নিষেক আমরা জেনেছি যৌন প্রজননের ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনকে নিষেক বলে প্রাণীর নিষেক দুই ধরনের যথা বহির্নিষেক এবং অন্তনিষেক বহির্নিষেক যে নিষেক্রিয়া প্রাণী দেহের বাইরে সংগঠিত হয় বহির্নিষেক বলে অর্থাৎ এই ধরনের নিষেকে সাধারণত পানিতে বসবাসকারী যে সকল জীব রয়েছে সে সকল জীবের মধ্যে হয় যেমন বিভিন্ন ধরনের মাছ ব্যাং ইত্যাদি তবে ব্যতিক্রম রয়েছে হাগর মাছে বহির্নিষেক হয় না সেক্ষেত্রে অন্তনিষেক ঘটে অন্তনিষেক যে নিষেক্রিয়া প্রাণীর স্ত্রী দেহ জরনাঙ্গে সংঘটিত হয় তাকে অন্তনিষেক বলে অন্তনিষেক মানুষ সহ ডাঙায় বসবাস করি অধিকাংশ প্রাণীরই একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই ছিল আজকের আলোচ্য বিষয়ের কথা নিষেক প্রক্রিয়ার বর্ণনা সম্পর্কিত আলোচনা পরবর্তীতে নতুন ক্লাসে নতুন বিষয় নিয়ে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ